பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் தீயிலே தள்ளு கொல்லன் சிறிது நேரம் தன் வேலையிலேயே கவனமாயிருந்தான் வந்தியத்தேவன் இரண்டு மூன்று தடவை கனைத்த பிறகு நிமிர்ந்து பார்த்தான் யார் அப்பனே நீ உனக்கு என்ன வேண்டும் வால் வேல் ஏதாவது வேண்டுமா வாளுக்கும் வேலுக்கும் தான் இப்போதெல்லாம் தேவையில்லாமல் போய்விட்டதே நீ வாளுக்கு எங்கே வந்திருக்க போகிறாய் என்றான் கொல்லன் என்ன ஐயா இவ்வாறு சொல்கிறீர் உம்முடைய கையில் வாளை வைத்து வேலை செய்து கொண்டே வாளுக்கு தேவையில்லை என்கிறீரே என்றான் வந்தியத்தேவன் இது ஏதோ அபூர்வமாக வந்த வேலை பழைய வாளை செப்பனிடுவதற்காக கொண்டு வந்தார்கள் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் பாண்டிய நாட்டு போரும் வடப்பெண்ணை போரும் நடந்து கொண்டிருந்த போது இந்த பட்டறையில் மலைமலையாக வேலும் வாளும் குவிந்திருக்கும் இலங்கை யுத்தம் ஆரம்பமான புதிதில் கூட ஆயுதங்களுக்கு கிராக்கியாயிருந்தது இப்போது வாளையும் வேலையும் கேட்பாரில்லை பழைய வாள்களையும் வேல்களையும் என்னிடம் கொண்டு வந்து விற்பதற்காக வருகிறார்கள் நீ கூட அதற்காகத்தான் ஒரு வேலை வந்தாயா என்ன இல்லை இல்லை இன்னும் சில காலத்துக்கு எனக்கு வாள் தேவையாயிருக்கிறது ஒப்புக்கொண்ட வேலையை முடித்து விட்டால் அப்புறம் கையில் உள்ள தாளத்தை எடுத்துக்கொண்டு தேவாரம் பாடிக்கொண்டு சிவஸ்தல யாத்திரை புறப்படுவேன் அப்போது வேணுமானால் என் ஆயுதங்களை உம்மிடமே கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுகிறேன் பின்னே இப்போது எதற்காக என்னை தேடி வந்தாய் என்னுடைய குதிரையை காட்டிலும் மேட்டிலும் விட்டு கொண்டு வந்தேன் இன்னும் வெகு தூரம் போயாக வேண்டும் குதிரைகள் கால் குழம்புக்கு இரும்பு கவசம் போடுவதாமே அது உம்மால் முடியுமா ஆம் அராபிய தேசத்தில் அப்படித்தான் வழக்கம் இங்கேயும் சிலர் இப்போது குதிரை குழம்புக்கு இரும்பு லாடம் அடிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த வேலையில் பழக்கம் உண்டு என் குதிரைக்கு லாடம் போட்டு தருவீரா அதற்கு நேரம் அதிகம் பிடிக்கும் கையில் உள்ள வேலையை முடித்துவிட்டுதான் உன் வேலையை எடுத்துக் கொள்ள முடியும் வந்தியத்தேவன் யோசித்தான் அவனுக்கும் களைப்பாயிருந்தது குதிரையும் கஷ்டப்பட்டு போயிருந்தது சிறிது நேரம் காத்திருந்து அதன் குழம்புக்கு கவசம் போட்டு கொண்டே போவது என்று முடிவு செய்தான் கைவேலை முடியும் வரையில் காத்திருக்கிறேன் அப்புறமாவது உடனே செய்து தருவீரல்லவா அதற்கென்ன ஆகட்டும் வந்தியத்தேவன் சற்று நேரம் கொல்லன் காய்ச்சி செப்பனிட்ட வாளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த வாள் அபூர்வமான வேலைப்பாடு அமைந்ததாயிருக்கிறதே ராஜகுலத்து வாள் மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது இது யாருடைய வாள் என்றான் அப்பனே இங்கிருந்து கொஞ்ச தூரத்தில் அரிச்சந்திர நதி என்று ஓர் ஆறு ஓடுகிறது நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் என்ன நான் அரிச்சந்திர நதிக்கு சென்று அடிக்கடி தலைமுழுகி விட்டு வருவது வழக்கம் மிக்க நல்ல காரியம் போகும் இடத்துக்கு புண்ணியம் ஆகையால் கூடிய வரையில் மெய்யே சொல்வதென்றும் பொய் சொல்வதில்லை என்றும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு என்ன ஆட்சேபம் உமை யார் பொய் சொல்ல சொன்னது நான் சொல்லவில்லையே நீ என்னை இந்த வாளை பற்றி ஒன்றும் கேள்வி கேட்காமல் இருந்தால் நானும் பொய் சொல்லாமல் இருக்கலாம் ஓஹோ அப்படியே சமாச்சாரம் என்று வந்தியத்தேவன் மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டான் நான் கேள்வியும் கேட்கவில்லை நீர் விரத பங்கமும் செய்ய வேண்டாம் கைவேலையை சீக்கிரம் முடித்துவிட்டு என் வேலையை எடுத்துக்கொண்டு செய்து கொடுத்தால் போதும் கொல்லன் மௌனமாக தன் வேலையில் கவனம் செலுத்தினான் வந்தியத்தேவன் வாளை சிறிது நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதன் அடிப்பகுதியில் பிடியின் பக்கத்தில் மீன் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்து வியந்தான் மீன் உருவம் எதற்காக அதற்கு ஏதேனும் பொருள் உண்டா வெறும் அலங்காரத்துக்குத்தானா கொல்லன் அந்த மீன் உருவம் உள்ள இடத்தை மறுபடியும் தீயில் காட்டி காய்ச்சி அதன் பேரில் சுத்தியால் அடித்தான் மீன் உருவம் தெரியாமல் மறைப்பதுதான் அவனுடைய நோக்கம் என்று தோன்றியது எதற்காக இக்காரியம் என்று வல்லவரையன் யோசனை செய்தான் யோசனை செய்து கொண்டிருக்கும் போதே அவன் கண்கள் சுழலத் தொடங்கின பல நாளாக அவனால் விரட்டியடிக்கப்பட்டு வந்த நித்திரா தேவி இப்போது தன் மோக மாய வலையை அவன் பேரில் பலமாக வீச ஆரம்பித்தாள் வந்தியத்தேவன் அதிலிருந்து தப்ப முடியவில்லை சிறிது நேரம் உட்கார்ந்தபடியே ஆடி விழுந்தான் பிறகு அப்படியே கொல்லன் உலைக்கு பக்கத்தில் படுத்து தூங்கி போனான் தூக்கத்தில் வல்லவரையன் பல பயங்கர கனவுகள் கண்டான் கத்தியை பற்றியே ஒரு கனவு ஒருவன் வந்து கொல்லனிடம் கத்தியை திரும்ப கேட்டான் கொல்லன் கொடுத்தான் என்ன கூலி வேண்டும் என்று அவன் கேட்டான் கூலி ஒன்றும் வேண்டாம் பழுவூர் இளையராணிக்கு நான் அளிக்கும் காணிக்கையாயிருக்கட்டும் என்றான் கொல்லன் ஜாக்கிரதை இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது முக்கியமாக பழுவூர் இளையராணியின் பெயரை சொல்லவே சொல்லாதே சொன்னால் என்ன செய்வோம் தெரியுமா 
நான் எதற்காக ஐயா பழுவூர் ராணியின் பெயரை சொல்ல போகிறேன் ஒருவரிடமும் சொல்ல மாட்டேன் இதோ இங்கே யாரோ ஒரு வாலிபன் படுத்திருக்கிறானே சப்தம் போட்டு பேசுகிறாயே அவன் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருக்கிறான் இடியிடித்தாலும் அவன் காதுக்கு கேட்காது ஒருவேளை அவனுக்கு தெரிந்து விட்டது என்று தோன்றினால் இந்த உலைக்களத்தின் நெருப்பில் அவனை தூக்கி போட்டு வேலை தீர்த்துவிடு இந்த சம்பாஷணையின் முடிவில் கொல்லனும் கத்திக்கு உடையவனும் வந்தியத்தேவனை இழுத்து போய் உலைக்களத்தில் போடப்போவதாக வந்தியத்தேவன் கனவு கண்டான் பிறகு அந்த கனவு மாறியது வந்தியத்தேவனை யமதூதர்கள் நரகத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் யமதர்மராஜின் பூலோகத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய நடவடிக்கையை பற்றி விசாரித்தான் பொய் சொல்வதில் நிபுணன் எத்தனை பொய்தான் சொல்லியிருக்கிறான் என்பதற்கு அளவே கிடையாது என்றான் சித்திரகுப்தன் கையில் இருந்த ஓலையை பார்த்துவிட்டு இல்லை இல்லை எல்லாம் சக்கரவர்த்தி குடும்பத்தாரின் சேவையிலேதான் சொன்னேன் எடுத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பதற்காக சில பொய்களை சொன்னேன் எதற்காக சொல்லியிருந்தாலும் பொய் பொய்தான் தள்ளுங்கள் இவனை நரகத்தின் பெரிய நெருப்பு குழியில் என்றான் யமன் உடனே நரகத்தின் உட்புறத்திலிருந்து நூறாயிரம் குரல்கள் பயங்கரமாக ஊலையிட்டன யம தூதர்கள் அவனை அழைத்து போனார்கள் பயங்கரமாக கொழுந்து விட்டெறிந்த பெரு நெருப்பில் அவனை தள்ளுவதற்கு ஆயத்தம் செய்தார்கள் அந்த யம தூதர்கள் இருவரையும் பார்த்தால் முகங்கள் பழுவேட்டையர்களின் முகங்களைப் போல் இருந்தன அதை பற்றி அவன் திடுக்கிட்டு நிற்கையில் குந்தவை தேவி அங்கே வந்தாள் என்னுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காகவே அவர் பொய் சொன்னார் ஆகையால் அவருக்கு பதிலாக எண்ணெய் நெருப்பிலே போடுங்கள் என்று கூறினாள் இந்த சமயத்தில் நந்தினி தேவியும் அங்கு எப்படியோ வந்து சேர்ந்தாள் இரண்டு பேரையுமே சேர்த்து நெருப்பிலே போட்டுவிடுங்கள் என்றாள் அந்த புண்ணியவதி யம தூதர்கள் அவர்கள் இருவரையும் பிடித்து நெருப்பில் தள்ள போனார்கள் ஐயோ வேண்டாம் என்று வந்தியத்தேவன் அலறிக்கொண்டு திமிறினான் கண் விழித்து எழுந்து உட்கார்ந்தான் கண்டது கனவு என்ற எண்ணம் ஆறுதல் கொடுத்தது ஆனால் எல்லாம் உண்மையாக நடந்தது போலவே தோன்றியபடியால் அவன் உடம்பு இன்னும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது சச்ச இனிமேல் எக்காரணத்திற்காகவும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் ரொம்ப நேரம் தூங்கி போய்விட்டேனா என்று கொள்ளனை பார்த்து கேட்டான் அப்படி ரொம்ப நேரம் ஆகிவிடவில்லை இரண்டு ஜாமன்தான் அப்பனே நீ கும்பகர்ணன் வம்சத்தில் வந்தவனோ பட்ட பகலில் இப்படி தூங்குகிறாயே இரவிலே எப்படி தூங்க மாட்டாய் என்றான் கொல்லன் கடவுளே இரண்டு ஜாம நேரமா தூங்கிவிட்டேன் குதிரை குழம்புக்கு கவசம் செய்தாகி விட்டதா இனிமேல்தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் உன்னை போன்ற தூங்கு மூஞ்சிக்கு அதனால் என்ன பையன் நீ குதிரையையே பறி கொடுத்து விடுவாய் இன்னும் உன்னையே கூட பறி கொடுத்து விடுவாய் வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவன் மனதில் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது எழுந்து ஓடிப்போய் வாசற் பக்கம் பார்த்தான் குதிரையை நிறுத்திய இடத்தில் அதை காணோம் ஐயோ குதிரை எங்கே என்று இறைச்சல் போட்டுக்கொண்டே உடைவாளின் பிடியில் கை வைத்தான் பயப்படாதே உன் குதிரை பத்திரமாயிருக்கிறது கொல்லைப்புறத்தில் போய் பார் வந்தியத்தேவன் கொல்லைப்புறம் சென்று பார்த்தான் அங்கே மூன்று பக்கம் அடைக்கப்பட்ட கீத்து கொட்டகையில் அவனுடைய குதிரை நின்று கொண்டிருந்தது கொல்லன் உழைக்கலம் ஊதிய சிறுபிள்ளை அதன் வாயில் புல் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் குதிரை உடலை சிலிர்த்து கொண்டு கனைத்தது ஐயா இங்கே வந்து கொஞ்சம் உங்கள் குதிரையை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதன் குழம்புகளுக்கு அளவு எடுக்க வேண்டும் என்றான் பையன் வந்தியத்தேவன் குதிரை அருகில் சென்று அதை தடவி கொடுத்து கொண்டு நின்றான் பையன் குதிரையின் குழம்புக்கு அளவு எடுத்தான் இதை யார் இங்கே கொண்டு வந்து கட்டினார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் நான் தான் கட்டினேன் எதற்காக அப்பா கட்ட சொன்னார் அது எதற்காக இந்த ஊர் வழியாக சற்று முன்னால் பெரிய பழுவேட்டையரும் அவர் பரிவாரங்களும் போனார்கள் குதிரையை வாசலில் பார்த்திருந்தால் கட்டாயம் கொண்டு போயிருப்பார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு பழைய ஞாபகம் திருநாராயணபுரத்து ஞாபகம் வந்தது தான் செய்த தவறை எண்ணி வெட்கம் அடைந்தான் கொல்லனிடமும் அவன் மகனிடமும் மனதிற்குள் நன்றி உணர்ச்சி கொண்டான் குதிரையின் குழம்புக்கு அளவு எடுத்து கொண்டதும் இருவரும் உலைக்களத்துக்கு வந்தார்கள் கொல்லன் இரும்பு துண்டை எடுத்து குழம்பை போல் வளைத்து வேலை செய்ய தொடங்கினான் என் குதிரையை காப்பாற்றி கொடுத்தீரே அதற்காக மிக்க வந்தனம் என்றான் வல்லவரையன் என்னை தேடி வருகிறவர்களுடைய உடைமையை நான் காப்பாற்றி கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா அது என் கடமை பழுவேட்டையர் பரிவாரம் இந்த பக்கம் போய் எத்தனை நேரம் இருக்கும் இரண்டு நாளிகைக்கு மேலே இருக்கும் அவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கும் நீ தூங்கிக் கொண்டிருந்தாயே அதை நினைத்தால்தான் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது 
நான் தான் தூங்கி போய்விட்டேன் இத்தனை நேரம் நீர் வீணாக்கி விட்டீரே அவர்கள் போன பிற்பாடாவது வேலையை உடனே ஆரம்பித்திருக்கலாமே எப்படி ஆரம்பிப்பது அவர்கள் கொண்டு வந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு யாருக்கு வேலை செய்ய மனம் வரும் உனக்காக மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு இதை நான் செய்கிறேன் எங்கிருந்து அப்பனை நீ வருகிறாய் அவர்கள் கொண்டு வந்த செய்தி என்னவாயிருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டே வந்தியத்தேவன் இலங்கையிலிருந்து வருகிறேன் என்றான் கொல்லன் அவனுடைய முகத்தை ஏற இறங்க பார்த்தான் பிறகு குரலை தாழ்த்தி கொண்டு இலங்கையில் இருந்த போது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை பார்த்தாயா என்றான் உண்மையே சொல்வதென்று சற்று முன் சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் பார்த்தேன் என்றான் கடைசியாக அவரை நீ எப்போது பார்த்தாய் இன்று காலையிலே பார்த்தேன் கொல்லன் வந்தியத்தேவனை கோபமாக நோக்கினான் விளையாடுகிறாயா தம்பி இல்லை ஐயா உண்மையைத்தான் சொன்னேன் இளவரசர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்று கூட சொல்வாய் போலிருக்கிறதே ஓ கேட்டால் சொல்லுவேன் இளவரசர் எங்கே இருக்கிறார் சொல் பார்க்கலாம் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் இருக்கிறார் அப்பனே நானும் எத்தனையோ பொய்யர்களை பார்த்திருக்கிறேன் உன்னை போல் கட்டுக்கதை புனைந்துரைக்கக்கூடியவர்களை பார்த்ததே இல்லை வந்தியத்தேவன் தன் மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டான் புனைந்து கூறும் பொய்யை நம்புவதற்கு எல்லோரும் ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள் உண்மையை சொன்னால் நம்ப மறுக்கிறார்கள் இது நமது ஜாதக விசேஷம் போலும் தம்பி நீ இலங்கையிலிருந்து எப்போது புறப்பட்டாய் நாலு நாளைக்கு முன்னால் அதனாலேதான் உனக்கு செய்தி தெரியவில்லை என்ன செய்தி ஐயா பொன்னியின் செல்வரை கடல் கொண்டு விட்டது என்ற செய்திதான் வந்தியத்தேவன் கஷ்டப்பட்டு திடுக்கிடுவது போல் பாசாங்கு செய்தான் ஐயோ அப்படியா யார் சொன்னார்கள் நேற்று முதல் இங்கெல்லாம் அப்படி பேச்சாயிருந்தது இன்றைக்கு பழுவேட்டையர் இவ்வழியாக போன போது ஊர் தலைவர்கள் அவரை கேட்டார்கள் அந்த செய்தி உண்மைதான் என்று பழுவேட்டையர் கூறினார் அந்த சண்டாளப்பாவியின் தலையில் இடிவிழவில்லையே ஏன் அந்த கிழவரை வைகிறாய் அவராலேதான் இது நடந்திருக்கிறது ஏதோ சூழ்ச்சி செய்து இளவரசரை அவரே கடலில் மூழ்கடித்து விட்டார் என்று ஊரார் சொல்கிறார்கள் அதனால் அவருக்காக ஏற்பாடு செய்திருந்த உபச்சாரங்களையும் நிறுத்திவிட்டார்கள் இளவரசர் மீது இந்த ஊராருக்கு அவ்வளவு பிரியமா கேட்க வேண்டுமா ஊர் மக்கள் அவ்வளவு பேரும் இப்போது கண்ணீரும் கம்பளையுமாயிருக்கிறார்கள் இந்த ஊரார் மட்டும் என்ன சோழ நாடு முழுவதும் ஓலமிட்டு அளப்போகிறது பழுவேட்டையர்களை சபிக்கப் போகிறது ஏற்கனவே சக்கரவர்த்தி நோய்வாய்பட்டிருக்கிறார் இந்த செய்தி கேட்டு என்ன பாடுபடுவாரோ தெரியாது இன்னும் என்னவெல்லாம் விபரீதங்கள் நடக்குமோ சில நாளாக வானத்தில் தூமக்கேது தோன்றி வருகிறதே அதற்கு ஏதேனும் நடந்துதானே தீர வேண்டும் நடக்கக்கூடிய விபரீதங்கள் என்னவா இருக்கும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணி பார்த்தான் தான் கூறியதை இந்த கொல்லன் நம்பாமல் இருப்பதே நல்லதாய் போயிற்று தான் இனிமேல் பொய் சொல்லாவிட்டாலும் இளவரசரை பற்றிய உண்மையை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இளைய பிராட்டி ஏதோ முக்கிய காரணத்திற்காகத்தானே அவரை சூடாமணி விகாரத்தில் இருக்க சொல்லியிருக்கிறார் இளவரசியை கண்டு பேசிய பிறகு அவர் சொல்லும் யோசனைப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் தம்பி என்ன யோசிக்கிறாய் என்றான் கொல்லன் நடுக்கடலில் சுழற்காட்டில் நானும் அகப்பட்டு கொண்டேன் கடவுள் அருளால் நான் தப்பி பிழைத்ததை நினைத்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் கடவுள் அருள் என்பது ஒன்று இருக்கிறதா என்ன பெரியவரே அது என்ன அப்படி சொல்கிறீர் கடவுள் அருள் என்பதாக ஒன்று இருந்தால் பழுவேட்டையர்களின் அக்கிரமங்கள் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்குமா பொன்னியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கி இருப்பாரா பெரியவரே பழுவேட்டையர் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்களை பற்றி இப்படியெல்லாம் பேசலாமா யார் காதிலாவது விழுந்தால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்னை விட நீதான் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் நானாவது விழித்து கொண்டிருக்கும் போது பேசுகிறேன் நீ தூக்கத்தில் உளறுகிறாய் ஐயையோ என்ன உளறினேன் பழுவேட்டையர்களை யமதூதர்கள் என்று சொன்னாய் பழுவூர் இளையராணியை பெண் பே என்று சொன்னாய் நீ சொன்னது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் என்னை தவிர வேறு யார் காதிலாவது விழுந்தால் உன் கதி என்ன நீ அப்படி பிதற்றி கொண்டிருக்கிற சமயத்திலேதான் அந்த சாலை வழியாக பழுவேட்டையர்களின் பரிவாரங்கள் போயின எனக்கு ரொம்ப திகிலாய் போய்விட்டது நீர் என்ன செய்தீர் வாசற்பக்கம் போய் நின்று இந்த உலைக்களத்தின் கதவையும் சாத்தி கொண்டேன் அதற்கு முன்னால் உன் குதிரையை கொள்ளைப்புறம் கொண்டு போய் கட்ட வேண்டியதாயிற்று தூக்கத்தில் நான் இன்னும் ஏதாவது உளறினேனா உளரலுக்கு குறைவே இல்லை ஐயோ என்ன உளறினேன் 
நீ இளவரசரை பழையாறைக்கு வரும்படி வற்புறுத்தினாய் அவர் பழுவேட்டையர் கட்டளைப்படி சிறைப்படுவேன் என்றார் இன்னும் என்னவெல்லாமோ சொன்னாய் தம்பி பழையாறு இளைய பிராட்டியை குறித்து கூட ஏதேதோ சொன்னாய் ஜாக்கிரதை அப்பனே ஜாக்கிரதை வந்தியத்தேவன் வெட்கி தலை குனிந்தான் இளைய பிராட்டியை குறித்து அனுசிதமாக ஏதாவது பேசிவிட்டோமோ என்று பீதி அடைந்தான் இனிமேல் தூங்குவதாயிருந்தால் தனியே அறையில் கதவை தாளிட்டு கொண்டு தூங்க வேண்டும் அல்லது மனித சஞ்சாரம் இல்லாத காட்டிலோ பாலைவனத்திலோ மலை குகையிலோ தூங்க வேண்டும் தம்பி சுழற்காற்றில் நீ அகப்பட்டு கொண்டாய் எப்படி தப்பி பிழைத்தாய் நான் ஏறி வந்த கப்பல் இடிவிழுந்து கடலில் மூழ்கிவிட்டது முறிந்த பாய்மரத்தை பிடித்து கொண்டு வெகு நேரம் மிதந்தேன் பிறகு ஓடக்கார பெண் ஒருத்தியின் உதவியால் தப்பி கரையேறினேன் இளவரசரும் ஒருவேளை அவ்விதம் தப்பி பிழைத்திருக்கலாம் அல்லவா கடவுள் சித்தமாயிருந்தால் தப்பி பிழைத்திருக்கலாம் நேற்றிரவு நீ எங்கே தங்கினாய் கோடிக்கரையிலேதான் கடற்கரையோரத்தில் பழுவேட்டையர் பரிவாரங்கள் ஒரே கூட்டமாயிருந்தது ஆகையால் குலகர் கோயிலில் சிறிது நேரம் படுத்து தூங்கினேன் பொழுது விடுவதற்குள் புறப்பட்டு விட்டேன் அதனால்தான் உனக்கு இளவரசர் பற்றிய செய்தி தெரியவில்லை போலிருக்கிறது நீர் தெரியப்படுத்தியதற்காக வந்தனம் ஐயா நான் பழையாறைக்கு கூடிய சீக்கிரம் போக வேண்டும் பழுவேட்டையரின் பரிவாரத்திடம் சிக்காமல் போக வேண்டும் எந்த வழியாக போவது நல்லது பழுவேட்டையர் தஞ்சாவூர் ராஜபாட்டையில் போகிறார் நீ முல்லையாற்றங்கரையோடு போனால் பழையாறையை அடையலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே குதிரை குழம்புக்கு கவசம் அடித்து கொடுத்தால் நல்லது இதோ என்றான் கொல்லன் வளைத்து காட்சி இருந்த இரும்பை சுத்தியால் அடிக்க தொடங்கினான் இது பெரிய பழுவேட்டையருக்கு இது சின்ன பழுவேட்டையருக்கு இந்த அடி சம்புவரையருக்கு இது மலவரையருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே அடித்தான் இதிலிருந்து அந்த சிற்றரசர்கள் பெயரில் நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு கோபம் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஒருவாறு வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் குதிரை குழம்புக்கு லாடம் அடித்து முடிந்தது செய்து கொடுத்த வேலைக்காக கொல்லனுக்கு காசு தர வந்தியத்தேவன் எத்தனித்தான் கொல்லன் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மறுத்துவிட்டான் நீ நல்ல பிள்ளை என்பதற்காக செய்து கொடுத்தேன் காசுக்காக செய்து தரவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் கொல்லனுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டான் புறப்படும் சமயத்தில் கொல்லன் தம்பி பழையாறைக்கு நீ எதற்காக போகிறாய் என்று கேட்டான் ஐயா நீங்கள் என்னை அதை பற்றி ஒன்றும் கேட்காமல் இருந்தால் நான் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது என்றான் வல்லவரையன் கொல்லன் சிரித்து விட்டு அப்பனே நீ துரிதமாக கெட்டிக்காரன் ஆகி வருகிறாய் தூங்குகிற போதும் இவ்வளவு ஜாக்கிரதையாயிரு என்று சொல்லி விடை கொடுத்து அனுப்பினான் வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் பிரயாணம் தொடங்கிய போது சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரமாகிவிட்டது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அந்தி மயங்கி இருள் சூழ்ந்து வந்தது இதற்குள் முல்லையாற்றங்கரையை வல்லவரையன் பிடித்து விட்டான் அதற்கு மேல் ஆற்றங்கரையோடு போக வேண்டியதுதான் வழி விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது முன்னிருட்டு வேலைதான் ஆனால் வானத்தில் ஆயிரம் கோடி நட்சத்திரங்கள் ஒளிச்சுடர்களாக விளங்கின முல்லை நதியின் கரைகளில் மரங்கள் அதிகம் இல்லை சிறிய சிறிய புதர்கள்தான் இருந்தன ஆகையால் வழி கண்டுபிடித்து போவதற்கு வேண்டிய வெளிச்சம் விண்மீன்கள் தந்தன வானத்தில் ஜொலித்த நட்சத்திரங்களோடு போட்டியிடுவது போல் ஆயிரக்கணக்கான மின்மணி பூச்சிகள் நதிக்கரை புதர்களை சுற்றி வட்டமிட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் உற்சாகம் ததும்பியது அதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன நாடெல்லாம் இளவரசரை பற்றிய கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது அவனுக்கு மட்டும் அவர் பத்திரமாயிருக்கிறார் என்ற செய்தி தெரிந்திருந்தது இளவரசரிடம் சோழ நாட்டு மக்கள் எவ்வளவு பிரியம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை ஓரளவு தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது மந்திரவாதி ரவிதாசனை அவன் மறுபடியும் ஏமாற்ற முடிந்ததை நினைக்க குதூகலமாயிருந்தது இதையெல்லாம் விட குந்தவை தேவியை சீக்கிரத்தில் பார்க்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு எல்லையில்லாத மனக்கிளர்ச்சியை அளித்தது வெறுமனேயா பார்க்கப் போகிறான் இளைய பிராட்டி கூறிய காரியத்தை செய்து முடித்துவிட்டு பார்க்கப் போகிறான் அந்த காரியத்திற்கு ஏற்பட்ட தடங்களையெல்லாம் நினைத்து அவற்றையெல்லாம் தான் எதிர்த்து வெற்றி கொண்டதையும் எண்ணி அவன் பெருமிதம் அடைந்தான் நாளை மாலை இந்த நேரத்திற்குள் இளைய பிராட்டியை சந்தித்து விடுவோம் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆகா அந்த சந்திப்பை குறித்து எண்ணும் போதே அவனுக்கு மெய் சிலிர்த்தது நட்சத்திர சுடர்களால் விளங்கிய வானமும் மின்மினி பறந்த பூமியும் சலசலவென்ற சப்தத்துடன் ஓடிய முல்லையாற்று வெள்ளமும் 
மந்த மந்தமாக வந்த குளிர் பூங்காற்றும் வந்தியத்தேவனை பரவசமடைய செய்தன வானமும் பூமியும் ஒரே ஆனந்தமயமாக அவனுக்கு அச்சமயம் தோன்றியது பழைய காதல் பாட்டு ஒன்று அவனுக்கு நினைவு வந்தது தான் வாய்விட்டு உற்சாகமாக பாடுவதற்கு தகுந்த இடம்தான் இது சுற்றுப்புறம் எங்கும் மனித சஞ்சாரமே கிடையாது ஏன் பட்சிகள் கூட கூடுகளிலே சென்று அடங்கிவிட்டன அவன் பாடுவதற்கு தடை என்ன இருக்கிறது இதோ அவன் பாடிய பாட்டு யாரை மனதில் நினைத்து கொண்டு பாடினான் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா வானச்சுடர்கள் எல்லாம் மானே உந்தனை கண்டு மேனி சிலிக்குதடி அங்கே மெய்மறந்து நிற்குதடி தேனோ உந்தன் குரல்தான் தென்றலோ உன் வாய்மொழிகள் மீனொத்த விழிமலர்கள் கண்டால் வெறிமயக்கம் தருவதேனோ வந்தியத்தேவன் இப்படி பாடி முடித்தானோ இல்லையோ அவனுடன் போட்டி போடுவது போல தூரத்தில் நரிகள் ஊழையிடத் தொடங்கின அதே சமயத்தில் மனித குரலில் கலகலவென்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் சிறிது மிரண்டு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அவனுடைய கை உடைவாளில் சென்றது புன்னை ஒன்றின் கரிய நிழலிலிருந்து ஓர் உருவம் வெளிப்பட்டது தம்பி உன் பாட்டு பிரமாதம் நரிகளின் போட்டி கானம் அதைவிட பிரமாதம் என்று கூறிவிட்டு தேவராளன் மீண்டும் சிரித்தான் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் முடிந்தது